হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আমার যে সাবস্ক্রাইবার আছেন তাদেরকে একটা বড় থ্যাঙ্কস জানাতে যাচ্ছি কারণ অলরেডি আমার চ্যানেলটা পাঁচ হাজার সদস্যের চ্যানেল হয়ে গিয়েছে যেটা অনেক বড় একটা পাওয়া একজন ইউটিউবারের কাছে তো এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ যারা নিঃস্বার্থভাবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন নিয়মিত দেখছেন এবং নিয়মিত ফার্মা নোটবুকের সাথে আছেন সো আজকে আমি যে ভিডিওটি তৈরি করব সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট এটার উপর একটা ভিডিও তৈরি করব এটা একটা কমন টার্ম আমরা প্রায়শই এই টার্মের সাথে পরিচিত এবং প্রায়শই ডক্টরদের এই কথাটা বলতে আমরা শুনে থাকি তো আজকে আমার ভিডিওটি হচ্ছে যে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট বলতে আসলে কি বুঝায় এইটার কজ কি প্রিভেনশান কি এই বিষয়গুলো নিয়ে ছোট 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 ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব কিছু সচেতন সচেতনতামূলক কথা বলার চেষ্টা করব আশা করছি অবশ্যই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আপনাদের জানার পরিধি আরও বাড়বে যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও মা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মা চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি সো ভিয়ার্স হোয়াট ইজ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা কি বুঝি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হ্যাপেন্স ওয়েন জার্মস লাইক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গি ডেভেলপ দ্য অ্যাবিলিটি টু ডিফিট দ্য ড্রাগস ডিজাইন টু কিল দেম ওকে দ্যাট মিন্স দ্য জার্মস আর নট কিলড অ্যান্ড কন্টিনিউ টু গ্রো অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট বলতে কি বুঝায় আমরা নর্মালি অ্যান্টিবায়োটিক কখন প্রেসক্রাইব করি আপনার বডিতে যদি কোনো ডিজিজ হয় যেটা রিজান ব্যাকটেরিয়াল বা ফাঙ্গি এই টাইপের কোনো মাইক্রো অর্গানিজমের প্রেজেন্সে ডিজিজটা ক্রিয়েট হয় তখন আমরা নর্মালি কি করে থাকি অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকি সো অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কি হয় এই যে ইনফেকশানটা যে ব্যাকটেরিয়ার জন্য ইনফেকশানটা হচ্ছে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলে বা সেই ফাঙ্গিটাকে মেরে ফেলে লাইফ সাইকেলটা বন্ধ করে দেয় নর্মালি তার যে গ্রোথগুলো হয় সেগুলোকে প্রিভেন্ট করে ফলে যার ফলে কি হচ্ছে আপনার এই মানে আর ডিজিজটা কি হতে পারে না স্প্রেড করতে পারে না ব্যাকটেরিয়ায় যদি মরে যায় সেক্ষেত্রে ডিজিজটা স্প্রেড করার আর কোনো অপশান থাকে না সো নর্মালি অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগের কাজ হচ্ছে এটা কিন্তু দেখা যায় কি যে ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্টিবায়োটিক নিতে থাকলে এই ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গিগুলো কি হয়ে যায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যায় এবং তখন তাদেরকে প্রিভেন্ট করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে ফ্রিকুয়েন্টলি বলতে আপনি যদি প্রায়ই অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে থাকেন এবং আমরা জানি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে সেই নিয়মটা যদি আমরা ফলো না করি সেক্ষেত্রে কি হয় এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর সাথে ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গিটা পরিচিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে ডিফেক্ট করা বা পরাজিত করার মতন শক্তি তারা কি করে অটোমেটিকভাবে গেইন করতে পারে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গির মধ্যে এমন ধরনের ইমিউন সিস্টেম তৈরি হয় যেটা কি না এই অ্যান্টিবায়োটিককে ডেস্ট্রয় করে দেয় যার ফলে এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা ইফাঙ্গি ইনফেকশনটাকে আমরা কি বলে থাকি রেজিস্ট্যান্ট ওকে এবং এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সো দিস ইজ দ্য হোয়াট ইজ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নাও রেজিস্ট্যান্ট ইনফেকশন ক্যান বি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড সামটাইমস ইম্পসিবল টু ট্রু দ্যাট মিন যদি ইনফেকশানটা ব্যাকটেরিয়াল এবং ফাঙ্গির জন্য হয়ে থাকে এবং সেটা যদি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কন্ট্রোল করা না যায় সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই তারা যদি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় অবশ্যই এটা সিরিয়াস কন্ডিশানে কি করতে পারে টার্ন করতে পারে কারণ অ্যান্টিবায়োটিক তাদের কাজ করতে পারছে না বা তাদেরকে কিল করতে পারছে না সো সেক্ষেত্রে তো তারা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে সো এই পয়েন্টটা এখানে বলা হচ্ছে সো দিস ইজ দ্য বেসিক ইনফরমেশন অ্যাবাউট অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এবার আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কী কী কজে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে কজগুলো কি দ্য মেইন কজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ ওকে এটার প্রধান কারণই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক আপনি যদি প্রতিনিয়ত অ্যান্টিবায়োটিক খেতে থাকেন আপনার হালকা থেকে শুরু করে মানে যে কোনো ধরনের ডিজিজেই যদি আপনি ফার্স্টে অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই নর্মাল অনেক ধরনের ডিজিজ আছে যেগুলো আপনার আমরা জানি যে আমাদের বডিতে একটা ইমিউন সিস্টেম প্রেজেন্ট থাকে সো আমি যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি যে আপনার যদি নর্মাল একটা কোল্ড ফিভার হয় আমাদের বডিতে যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেই কিন্তু এই কোল্ড ফিভারটাকে ডিফেক্ট করার জন্য কি থাকে অ্যানাফ থাকে কিন্তু আমরা কি করে থাকি 
তারপর আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করি যে না অ্যান্টিবায়োটিক খেলে আমাদের একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন থাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে আমাদের ডিজিজটা অবশ্যই নির্মূল হয়ে যাবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি থাকে সো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যখন আপনি এরকম কোল্ড ফিভার অনেকবারই হতে পারে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হতে পারে বা বৃষ্টিতে ভেজার জন্য হতে পারে অনেক ধরনের রিজনে আপনার কোল্ড ফিভার হতে পারে তো আপনি যদি ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্টিবায়োটিক নিতেই থাকেন সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনার যে ফিভারের জন্য যে ডিজ মানে ইনফে মানে ব্যাকটেরিয়াল বা ফাঙ্গি যে যেটাই ইনভলভ হয়ে থাকুক না কেন ফিভারের জন্য তারা কিন্তু কি হয়ে যাবে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এই জ্বরটা যেমন আপনার বডিতে বারবার আসছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক নিচ্ছেন ওরাও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে পরিচিত হয়ে যাবে এবং অ্যান্টিবায়োটিককে পরাজিত করার মতন শক্তি ওরা গেইন করে ফেলবে সো এই পয়েন্টটাই বলা হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্ট ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স ইজ দ্য মেইন কজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট সো এবার চলে যাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়েন উই ইউজ অ্যান্টিবায়োটিক সাম ব্যাকটেরিয়া ডাই বাট রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া ক্যান সার্ভাইভ অ্যান্ড ইভেন মাল্টিপ্লাই বলা হচ্ছে যে জ আমরা নর্মালি কি করি যে ব্যাক অ্যান্টিবায়োটিক যখন নিই তখন কি হচ্ছে কিছু ব্যাকটেরিয়া মারা যায় পুরোটা নাও মারা যেতে পারে হয়তো বা অল্প কিছু বেঁচে যায় এই যে অল্প কিছু বেঁচে গেল সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট অর্থাৎ এই অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে ডিফেক্ট করার মতন ইমিউন সিস্টেম এই ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে কি হয়ে গেছে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই ব্যাকটেরিয়াল ইন এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ট্রিটমেন্ট করা অনেক বেশি কষ্টকর হয় সো ওয়েন পিপল ডোন্ট টেক অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যাজ ডিরেক্টেড এটার আরেকটা রিজন হচ্ছে আমরা প্রায়শই অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে থাকি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স আমরা কমপ্লিট করি না আমরা জানি অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আর একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে যেমন পাঁচ দিন খেতে হয় সাত দিন খেতে হয় বা চোদ্দ দিন এরকম একটা টাইম পিরিয়ড দেওয়া হয়ে থাকে ডিপেন্ডস অন আপনি কোন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক নিচ্ছেন তার ফর্মুলেশান বা তার তার উপর ডিপেন্ড করে সো আমরা কি করে থাকি আমরা যখনই দেখি যে আমরা একটু সুস্থ হয়ে গেছি হয়তো বা পাঁচ দিন খাওয়ার কথা দুই দিন খেয়ে যখন আমরা সুস্থ হয়ে গেছি আমরা আর অ্যান্টিবায়োটিকটা নিই না সো এর ফলে কি হয় এই অ্যান্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় আপনার বডিতে অর্থাৎ আপনি ফার্দার এই অ্যান্টিবায়োটিক যখন বডি সিস্টেমের জন্য নেবেন তখন আপনার এই ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গি কি হবে না কিল হবে না তারা তাদের মতন গ্রোথ করতেই পারবে সো এই কথাটা বলা হচ্ছে দেন হলো আর একটা কজ ডিউ টু পুয়োর হাইজিন অ্যান্ড এ ল্যাক অফ ইনফেকশান প্রিভেনশান অ্যান্ড কন্ট্রোল আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে পুয়োর হাইজিনিং অর্থাৎ আমরা ঠিকভাবে কি করি না হাইজিনিংটাকে মেনটেন করি না দ্যাট মিন বারবার হ্যান্ড ওয়াশ করা তারপর হচ্ছে টয়লেট থেকে আসার পর হ্যান্ড ওয়াশ করতে হয় টয়লেট ক্লিন রাখতে হয় এই যে কিছু কিছু নর্মাল যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এগুলো মূলত আমরা কি করি না ফলো করি না যার ফলে পুয়োর হাইজিনের জন্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হবার চান্সটা অনেক গুণ বেড়ে যায় ওকে যার ফলে মানুষ ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে এবং তার ফলে মানুষ কি হয় ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং আরেকটা হচ্ছে যে এই যে ডিজিজগুলো স্প্রেড করে এই ডিজিজগুলোকে আমরা কি করতে পারি না কন্ট্রোল করতে পারি না ওকে পুয়োর হাইজিনের জন্য আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না এবং যার ফলে হয় কি যে ম্যান টু ম্যান বা খুব র্যাপিডলি এটা স্প্রেড করতে পারে সো এগুলো হচ্ছে মেইন রিজন অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট নেন ফাইলাইনে চলে যাচ্ছি ডিউ টু পিপল ট্রাভেলিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড স্প্রেডিং রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া আরেকটা রিজন হচ্ছে যে আমাদের আমাদের বলে না আমাদের অনেক দেশে কিন্তু ট্রাভেলার্স আছে অর্থাৎ বাইরের দেশের থেকে ঘুরতে আসে বা আমাদের দেশের থেকে যায় এই যে ট্রাভেলার্সরা তারা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় এখন অনেক দেশে থাকে ডিউ টু এনভারনমেন্টাল কন্ডিশান ডিউ টু ইকোনমিক কন্ডিশান অনেক দেশে কি হয় যে দেখা যাচ্ছে যে তাদের অ্যান্টিবা মানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হবার প্রবণতাটা অনেক বেশি থাকে ডিজিজটা হবার প্রবণতা বেশি থাকে হয়তো বা তাদের হাইজিন কন্ডিশান আরও বেশি পুয়োর সো এই টাইপের জায়গা থেকে যখন ট্রাভেলার্স আসছে এর মাধ্যমেও কিন্তু ইনফেকশানটা কি হয় স্প্রেড হয় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে সো দিস ইজ দ্য কজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট নাও চলে যাচ্ছে প্রিভেনশানে আপনি কিভাবে এটা প্রিভেন্ট করতে পারেন ফার্স্ট যেটা হচ্ছে অনলি ইউজ অ্যান্টিবায়োটিক সোয়েন প্রেসক্রাইপড বাই এ সার্টিফাইড হেলথ প্রফেশনালস প্রথম যে কাজটা আপনার অ্যান্টিবায়োটিক্স ফ্রিকুয়েন্টলি না নিয়ে আপনার যে হেলথ অ্যাডভাইসার আছে বা ডক্টর আছে তার সাথে পরামর্শ করে আপনি অ্যান্টিবায়োটিকটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেকেন্ড যেটা নেভার ডিমান্ড অ্যান্টিবায়োটিক্স ইফ ইউর হেলথ ওয়ার্কার সেস ইউ ডোন্ট
হলেও নাপাতে যেটা চলে যাচ্ছে তারপরও আমাদের মনে হয় যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিলে আমার জ্বরটা আরও বেশি ভালো যেত সো এই ধরনের টেন্ডেন্সি রাখা যাবে না যদি ডক্টর আপনাকে প্রেসক্রাইব করে যে অনলি প্যারাসিটামল নিলেই আপনার জ্বরটা চলে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার ফার্দার অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই দেন চলে যাচ্ছি অলওয়েজ ফলো ইউর হেলথ ওয়ার্কার্স অ্যাডভাইস হোয়েন ইউজিং অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার সময় অবশ্যই আপনার হেলথ অ্যাডভাইজারের কথা শুনতে হবে অ্যাডভাইসটা শুনতে হবে ডিউরেশান কয় দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে কোর্সটা ফুললি কমপ্লিটেড করতে হবে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে ফাইনালে যেটা প্রিভেন্ট ইনফেকশান বাই রেগুলারলি ওয়াশিং হ্যান্ডস প্রিপেয়ারিং ফুড হাইজেনিক্যালি অ্যাভয়েডিং ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ সিক পিপল অ্যান্ড কিপিং ভ্যাকসিনেশন আপ টু ডেট এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট একসাথে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই ইনফেকশান প্রিভেন্ট করার বেশ কিছু মানে রুলস থাকে যেমন হচ্ছে আপনি রেগুলারলি নিজে থেকেই হ্যান্ড ওয়াশ করবেন যেমন খাবার আগে বাথরুমের পরে বা নর্মালি আপনি কোথাও ট্রাভেলিংয়ে গেলেন সেখানেও আপনি হ্যান্ড ওয়াশটা বারবার করলেন যে ফুডটা বানাচ্ছেন সেটা যেন হাইজেনিক হাইজেনিক মেনটেন করে ফুডটা প্রিপেয়ার করা হয় সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং অ্যাভয়েড করতে হবে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট যে সকল পে মান পিপল আর এফ অলরেডি অ্যাফেক্টেড বাই দিস কাইন্ড অফ ডিজিজ ওকে এই ধরনের পিপলদের সাথে অ্যাভয়েড করতে হবে ক্লোজ কন্ট্যাক্টটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন করা ফাইনালি আপনার ভ্যাকসিনেশনটা আপ টু ডেট থাকতে হবে এছাড়াও আরও কিছু প্রিভেনশন আছে যেটা কি না আপনার হেলথ ওয়ার্কার্স যারা তারা এই প্রিভেনশনগুলো বা তারা এই প্রোগ্রামগুলো হাতে নিতে পারে যেমন হেলথ অ্যাডভাইজারের কাছে কিন্তু একটা পেশেন্ট যায় সে বেশ কিছু পরামর্শ দিতে পারে ওষুধের পাশাপাশি সেগুলো কেমন সেগুলো হচ্ছে প্রিভেন্ট ইনফেকশানস বাই এনসিওরিং ইয়োর হ্যান্ডস ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট আর ক্লিন অর্থাৎ এই যে আপনার পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে ইনস্ট্রুমেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে খাবারটা হাইজিন মেনটেন করে করতে হবে এই কথাগুলো একটা হেলথ ওয়ার্কার্স তার পেশেন্টকে অ্যাডভাইস হিসেবে বলতে পারে কারণ স্বাভাবিকভাবে একটা সাধারণ মানুষের এই কথাটা জানার কোনো স্কোপ নাই সো সে যখন ডাক্তারের স্বর্ণমগ্ন হবে বা হেলথ ওয়ার্কার্সের কাছে তখন সে কিছু পরামর্শ দিতে পারে যেমন আপনার এনভায়রনমেন্টটা ক্লিন রাখবেন হাত ক্লিন রাখবেন ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লিন রাখবেন হাত একটু একটু পরপর হাত ধুবেন এই ধরনের কিছু পরামর্শ দেওয়া দেন হচ্ছে অনলি প্রেসক্রাইব অ্যান্ড ডিসপেন্স অ্যান্টিবায়োটিক্স হোয়েন দে আর নিডেড আপনি অ্যান্টিবায়োটিক তখনই প্রেসক্রাইব করবেন যখন যখন তারা অ্যাকচুয়ালি নিডেড অর্থাৎ তার ইমিউন সিস্টেম থেকে আর কোনো অপশান হচ্ছে না তখনই আপনি অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করবেন ফাইনাল যেটা হচ্ছে টক টু ইয়োর পেশেন্টস অ্যাবাউট হাউ টু টেক অ্যান্টিবায়োটিক্স কারেক্টলি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স অ্যান্ড দ্য ডেঞ্জার অফ মিস ইউজ ওকে এই পয়েন্টটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন হেলথ ওয়ার্কার্সের কাছে গেলেন লাইক ডক্টর বা কোনো হেলথ ওয়ার্কার্সের কাছে সে যদি অ্যান্টিবায়োটিকটা নিতে বলে তো অ্যান্টিবায়োটিকটা আপনাকে কয় দিন নিতে হবে কয়বার নিতে হবে এই বিষয়গুলো যেন সে খুলে বা ভেঙে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলে এবং পাশাপাশি তার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের মিনিং কি এর ভয়াবহতা কি এই বিষয়টা সম্পর্কেও জ্ঞান দি মানে বল বলা উচিত তাহলে কি হবে যে পেশেন্ট অনেক বেশি সচেতন হবে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে নিয়মিত যেমন আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি যে আপনাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক পাঁচ দিন নিতে বলল দুইবার করে সো এই কথাটা জোর দিয়ে বলার জন্য বা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য আপনাকে কি করতে হবে তাকে ডিটেলস বলতে হবে যে আপনি যদি পাঁচ দিন কোর্সটা না কমপ্লিট করেন বা একটা ডোজ মিস হয়ে গেলে এইটার সমস্যা কি হতে পারে ভয়াবহতা কি হতে পারে এই বিষয়গুলো যখন খুলে পরিষ্কারভাবে পেশেন্টকে জানানো হবে তখনই সে কিন্তু ইন্টারেস্টেড হবে আপনার ডোজটাকে নেওয়ার জন্য দেন হচ্ছে টক টু ইয়োর পেশেন্টস অ্যাবাউট প্রিভেন্টিং ইনফেকশানস ফাইনালি যেটা হচ্ছে পেশেন্টকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান দেওয়া লাইক যে আপনি ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যাবেন না কোনো ইনফেক্টেড পার্সনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকবেন যতটা সম্ভব ওয়াশ করবেন পুয়োর হাইজিন না করে হাই মানে হাইজিনিং মেনটেন করবেন তারপর হচ্ছে খাবারটা হাইজিন মেনটেন করে করবেন সব ডিটেলস বলা যেতে পারে ইনফেকশানাস ডিজিজকে অ্যাভয়েড করার জন্য সো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে জাস্ট মানে প্রিভেনশান টেকনিক তো ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও দেখা আমন্ত্রণ হলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং